সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা জাহিজ ক্যাম্প ক্লিনিকে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা বাফার দ্রবণ নিয়ে আলোচনা করব বাফার দ্রবণ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটি হচ্ছে বাফার দ্রবণ হচ্ছে এমন একটি দ্রবণ যে দ্রবণে সামান্য এসিড বা সামান্য ক্ষার যোগ করলে দ্রবণের পিএচের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ বাফার দ্রবণ হচ্ছে প্রতিরোধকারী দ্রবণ এটা সংজ্ঞা যদি আমি বলি তাহলে এইভাবে বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট পিএচের যে দ্রবণে সামান্য এসিড বা ক্ষার যোগ করলে দ্রবণের পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না তাকেই বাফার দ্রবণ বলা হয় অর্থাৎ এই দ্রবণে যদি আমরা সামান্য এসিড বা সামান্য ক্ষার যোগ করি তাহলে ওই দ্রবণের পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমি যদি কল্পনা করি এটি একটি বাফার দ্রবণ এ যদি সামান্য এসিএল সামান্য পরিমাণে এসিএল যোগ করি বা সামান্য পরিমাণ ক্ষার যোগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই দ্রবণের পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা হচ্ছে বাফার দ্রবণ অর্থাৎ এটি প্রতিরোধকারী দ্রবণ বাফার দ্রবণ কি সেটা আমরা বোঝার জন্য আমরা দুইটা পাত্র রাখলাম একটি পাত্রে সাধারণ পানি এবং অন্য পাত্রে একটি বাফার দ্রবণ দুটি দ্রবণে আমরা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর বা সার্বজনীন নির্দেশক যোগ করব যার মাধ্যমে পিএচের মানটা খুব সহজে আমরা বুঝতে পারব এই দ্রবণে ইন্ডিকেটর যোগ করা হলো এবং বাফার দ্রবণেও ইন্ডিকেটর যোগ করা হলো এখন এই দ্রবণে যদি আমরা ওয়ান মোলার ঘনমাত্রার এসিএল যোগ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছি এটার কালার পরিবর্তন হয়ে গেছে এটার কালার পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ এটার পিএচ দুই এর পিএচ পিএচ হয়ে গেছে দুই অর্থাৎ এটা এসিডিক হয়ে গেছে অন্যদিকে যদি এই দ্রবণে আমরা যদি এক ফোটা বা দুই ফোটা এই যে দুই ফোটা যোগ করার পরও দেখা যাচ্ছে যে এটার পিএচের মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ এটার পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন হয় অর্থাৎ কালার কোনো পরিবর্তন হয় নাই তার মানে এটি হচ্ছে একটি বাফার দ্রবণ আর ওটি হচ্ছে একটি সাধারণ দ্রবণ তার মানে বুঝে গেল যে দ্রবণে সামান্য এসিড বা সামান্য খার যাই যোগ করা হোক না কেন মিশ্রণের পিএচের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না সেটি হচ্ছে মূলত বাফার দ্রবণ তো বাফার দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে তাহলে বাফার দ্রবণ যদি প্রস্তুত করতে হয় তাহলে আমরা জানি বাফার দ্রবণ হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে অম্লীয় বাফার আর একটা হচ্ছে খারকীয় বাফার তাহলে অম্লীয় বাফার বলতে আমরা কি বুঝি যে বাফার দ্রবণের পিএইচ সাতের কম তাকে অম্লীয় বাফার বলে যে বাফারের পিএইচ সাতের বেশি তাকে আমরা খারীয় বাফার বলতে পারি তো অম্লীয় বাফার তৈরি করার কতগুলো সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেমগুলো আমরা জানব অম্লীয় বাফার অর্থাৎ একটা দুর্বল অম্ল এবং তার সাথে তার কনজুকেট লবণ এই দুটা মিলেই কিন্তু অম্লীয় বাফার তৈরি করতে হবে তাহলে একটা দুর্বল অম্ল আমি যদি এখানে দুর্বল অম্ল হিসাবে ইথায়নিক অ্যাসিড বা এসিটিক অ্যাসিড দিই তাহলে আমি লিখতে পারি ইথায়নিক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ এবং এর সাথে যদি আমি তার কনজুকেট লবণ অর্থাৎ সি এস থ্রি সি ডাবলো এন এ যদি যোগ করি তাহলে এই মিশ্রণটি হবে বাফার দ্রবণ মিশ্রণটি হবে বাফার দ্রবণ এখন এই মিশ্রণে যদি আমি সামান্য এসিড বা সামান্য খার যোগ করি তাহলে এই মিশ্রণের পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না মূলত এটাই হচ্ছে বাফার দ্রবণ আর যদি আমি খারীয় বাফার প্রস্তুত করতে যাই তাহলে একটা দুর্বল খার লাগবে তাহলে দুর্বল খার হিসাবে আমি নিতে পারি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ অ্যামোনিয়া দ্রবণ অথবা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ অ্যামোনিয়া দ্রবণটাই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং তার কনজুকেট লবণ কনজুকেট হচ্ছে এন এইচ ফোর সিএল তাহলে এটা যদি এখানে যদি মিশ্রিত করি তাহলে মূলত কি দ্রবণ তৈরি হবে বাফার দ্রবণ তৈরি হবে তো তাহলে অম্লি বাফার তৈরি করতে গেলে একটা দুর্বল অম্ল এবং তার কনজুকেট লবণ আর খাড়িয় বাফার তৈরি করতে গেলে একটা দুর্বল খার এবং তার কনজুকেট লবণের প্রয়োজন হবে তো আমরা কনজুকেট লবণ বলতে কি বুঝবো সেটা আমরা আলোচনা করব কনজুকেট লবণ তো তাহলে দেখো যদি ইথায়নিক অ্যাসিডটা একটি তীব্র খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে যে লবণ উৎপন্ন করে ওইটি হচ্ছে ইথায়নিক অ্যাসিডের কনজুকেট লবণ তো তাহলে আমরা এটা দেখাতে পারি যে সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ এটা যদি একটা তীব্র খাড়ের সাথে বিক্রিয়া করে এই যে এন এ সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে উৎপন্ন হবে সি এস থ্রি সি ডাবলো এন এ প্লাস এইচ টু ও তাহলে এখানে এটি হচ্ছে 
এখানে এটি হচ্ছে যে এটি হচ্ছে কনজুগেট লবণ কনজুগ অর্থাৎ এই অ্যাসিডের কনজুগেট লবণ হচ্ছে সোডিয়াম ইথানোয়েড বা সোডিয়াম অ্যাসিটেট ঠিক সেম ভাবে আমরা যদি খাড়ি বাফারে কনজুগেট চিন্তা করি তাহলে দেখো এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যদি একটা তীব্র অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে দেখো এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি তৈরি হবে তাহলে এই লবণটি হচ্ছে এই এটি অর্থাৎ খাড়ের দুর্বল খাড়ের কনজুগেট লবণ তাহলে বাফার দ্রবণ তৈরি করতে গেলে একটা দুর্বল অম্ল অম্লীয় বাফার যদি তৈরি করতে যায় একটা দুর্বল অম্ল এবং তার কনজুগেট লবণ প্রয়োজন হবে আর যদি খাড়ি বাফার তৈরি করতে যায় তাহলে একটা দুর্বল খাড় এবং এর কনজুগেট লবণ হবে এই দুইটা মিলেই মূলত বাফার দ্রবণটা তৈরি হয় আমরা দেখব বাফার দ্রবণ কিভাবে কাজ করে তাহলে আমরা প্রথমে অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে চিন্তা করতে পারি তাহলে একটা অম্লীয় বাফারের ক্ষেত্রে একটা দুর্বল অ্যাসিড এবং এর কনজুগেট লবণ চিন্তা করি তাহলে আমরা সাধারণভাবে সি এস থ্রি সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ প্লাস সি এস থ্রি সি ডাবলো এন এ তাহলে এটা যদি তাহলে এটা কীভাবে ভাঙে আমরা দেখবো সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ দি ভাঙে তাহলে সি এস থ্রি সি ডাবলো মাইনাস প্লাস এইচ প্লাস আয়ন আর সি এস থ্রি সি ডাবলো এন এ সেটা ভেঙে एसिटेड आयन एवं सोडियम आयन उत्पन्न है इन्हें लक्ष्य कर ले देखो आप तीन आयनी विद्यमान एखे तीन टी आयन एक हे सी एस थ्री सी डबलो एच आयन एक हे एस प्लस आयन एक हे एन ए प्लस आयन तो एन जो जी इटार मध्य जदि कि जुग करी एर मध्य जो सामान्य एसिड बा सामान्य खार जो करी देखो यटार पी एचर मान कोवर्तन हा তাহলে আমরা যদি সামান্য এসিড যোগ করি তাহলে কি ঘটবে যদি সামান্য এই যে সামান্য এখানে যদি সামান্য এসিড যোগ করি এসিড যোগ করি এসিড বা এস সি এল যোগ করি তাহলে এই এস সি এলের এস প্লাস আয়নটা এটার সাথে বিক্রিয়া করে এস সি এলের এস প্লাস আয়নটা এটার সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে কি হচ্ছে এটার সাথে উৎপন্ন করবে সি এস থ্রি সি ডাবলো এইচ এটা দুর্বল এসিড বিটা এটি অবিয়োজিত থাকবে অবিয়োজিত থাকবে অবিয়োজিত থাকবে অবে থাকবে অন্যদিকে যদি আমি এই দ্রবণের মধ্যে একটা খাড় যোগ করে সামান্য খার যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটবে যদি সামান্য খার যোগ করি এই দ্রবণে সামান্য খার যোগ করি যে খার যোগ করি তাহলে দেখো সামান্য খার যোগ করি তাহলে এটি এটার সাথে এস প্লাস আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে এস টু ও উৎপন্ন করবে অর্থাৎ মিশ্রণের পিএচের কোনো পরিবর্তন হবে না তো তাহলে এভাবে অম্লীয় বাফার কাজ করে অর্থাৎ অম্লীয় বাফারের মধ্যে যদি আমরা সামান্য এসিড যোগ করি তাহলেও সে তাকে প্রতিরোধ করতেছে আর যদি সামান্য খার যোগ করি তাকেও প্রতিরোধ করতেছে কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে যেহেতু মিশ্রণে এস যখন আমরা খার যোগ করব যখন আমরা খার যোগ করব এই মিশ্রণে এস প্লাসের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে যেহেতু এটার পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে বাফার দ্রবণে লাস হাতেলি নীতি অনুসারে যখন এস প্লাস আয়নের পরিমাণটা কমে যাবে তখন এখান থেকে সামান্য বিয়োজিত হয়ে এস প্লাস আয়নের সাম্যতাটা রক্ষা করবে এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এটা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ যখন আমি ওই অম্লীয় বাফারে কোনো খার যোগ করব তাহলে সেই খারটা এসিডের এস প্লাস আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করবে কিন্তু যতটুকু এস প্লাস আয়ন পানি উৎপন্ন করবে ততটুকু এস প্লাস আয়ন আবার ইথায়নিক এসিড বা দুর্বল এসিড থেকে বিজিত হয়ে আবার এস প্লাস আয়নটা উৎপন্ন করবে ফলে মিশ্রণের পিএচের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না এবার আমরা দেখব খাড়িও বাফারের ক্ষেত্রে কৌশলটা খাড়িও বাফারের ক্ষেত্রে আমি জিনিসটা কল্পনা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা দুর্বল খাড় আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা দুর্বল খাড় হিসাবে নিতে পারি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং এর কনজুগেট লবণ এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর কনজুগেট লবণ নিলাম তাহলে এটা কীভাবে বিয়োজিত হয় সেটা আমরা দেখব যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যদি বিয়োজিত হয় তাহলে সেটা আমরা দেখি তাহলে এখানে এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস তাহলে এখন যদি এর কনজুগেট লবণ সেটা কীভাবে বিয়োজিত হয় তাহলে এন এইচ ফোর প্লাস এন এইচ ফোর প্লাস প্লাস সি এল মাইনাস তো তাহলে এখানে একমুখী চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থাৎ এই লবণটি সম্পূর্ণ আয়নিত হয় বা বিয়োজিত হয় অন্যদিকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড সম্পূর্ণ আয়নিত হয় না কারণ এটি একটি দুর্বল খার তো তাহলে এই মিশ্রণে এটি একটি বাফার দ্রবণ দুইটা মিলেই কিন্তু বাফার দ্রবণ দুইটা মিলেই হচ্ছে বাফার দ্রবণ এখন এই বাফার দ্রবণে যদি আমি সামান্য এসিড যোগ করি তাহলে দেখব যে কি ঘটনা ঘটে তা সামান্য যদি এস প্লাস আয়ন যোগ করি যে সামান্য এই মিশ্রণে সামান্য এস প্লাস যে সামান্য সামান্য এস প্লাস আয়ন যদি যোগ করি তাহলে এটি খাড়ের ওইচের সাথে 
বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করবে পানি উৎপন্ন করবে এখানে আবার বলছি যেহেতু ওএইচ এর পরিমাণটা কমে যায় তাহলে এই মিশ্রণে পিএইচ এর মানের পরিবর্তন হবে কিন্তু যতটুকু ওএইচ আয়ন পানিতে পরিণত হবে ঠিক ততটুকু অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আবার পুনরায় বিজিত হয়ে ওএইচ আয়নের সম্মত সাম্যতাটা রক্ষা করবে অর্থাৎ বলা যায় একটি ক্ষারীয় বাফারে যদি আমরা সাধারণ অ্যাসিড যোগ করি তাহলে এটি মিশ্রণে পানি যতটুকু পানি উৎপন্ন করবে ঠিক ততটুকুই ওএইচ আবার অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিজিত হয়ে হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হবে অর্থাৎ মিশ্রণের পিএইচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না অন্যদিকে যদি একে সাধারণ পরিমাণ আমরা যদি হাইড্রক্সাইড বা ক্ষার যোগ করি সাধারণ ক্ষার যোগ করি এই যে ক্ষার যোগ করি ওই যোগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ বিহিত হয়ে কি উৎপন্ন হবে এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আর অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যখন উৎপন্ন হবে তখন কিন্তু এটা যেহেতু দুর্বল সেই কারণে এটা কি থাকবে অবিয়োজিত থাকবে এটা অবিয়োজিত থাকবে অবিয়োজিত থাকবে অবিয়োজিত অবিহিত থাকবে ফলে মিশ্রণে পিএইচ এর মানে কোনো পরিবর্তন হবে না এভাবে অম্লীয় বাফার বা ক্ষারীয় বাফার মিশ্রণে এস প্লাস এবং ওএইচ আয়নকে প্রতিরোধ করে